Yo les voy a presentar una pequeña aproximación a la simulación de eventos discretos y algunos campos de aplicación que tiene. La idea es simplemente contarles pues, algunos conceptos básicos de, de la simulación de eventos discretos y ponerles algunos ejemplos. Esto es realmente una herramienta que es muy transversal, que se puede aplicar en muchos campos de estudio, que no tiene por qué ser el tema central de su investigación, pero sí podrían usarla en alguna fase de la investigación que estén haciendo. Bueno, también me han pedido brevedad, así que iré bastante rapidito, espero no extenderme demasiado. ¿Sí? No te contradigas, si me das tiempo yo me extiendo aquí lo que haga falta. Vale. Bueno, sin entrar en grandes detalles y solo por ponerles en contexto, realmente hay muchas herramientas que sirven para modelar y simular. Por eso, poner en contexto la simulación de eventos discretos, lo que podríamos hablar es eh, de que es un tipo de simulación que es dinámica. Es decir, tiene en cuenta el tiempo, tiene en cuenta la progresión del sistema con el tiempo frente a, a sistemas estáticos, modelos estáticos, que son una foto fija de lo que estamos viendo. También es una herramienta que permite modelar de forma estocástica, es decir, con aleatoriedad, con incertidumbre. Podemos tener en cuenta que no tenemos la certeza completa de lo que estamos observando y eso ponerlo en el modelo. Esto es muy útil también para manejar diferentes niveles de abstracción con lo que estamos modelando. No es necesario hacer el mínimo detalle de todo lo que quiero modelar, sino puedo ceñirme, en algunos casos, a simplemente las propiedades estadísticas de lo que estoy modelando. Un ejemplo sería, si estamos en, modelando pues, una intervención quirúrgica, por ejemplo, que ahora veremos más en detalle ese tipo de, de modelos, yo podría entretenerme en modelar, pues, estamos pensando en la intervención, estamos pensando en el cirujano interviniendo, eh, haciendo todo pequeño movimiento y estamos tratando de ver cuánto va a tardar en hacer esa intervención. Tenemos que fijarnos en un montón de detalles, en qué tipo de intervención es, si el paciente está más o menos grave, qué problemas tiene ese paciente, qué complicaciones puede presentar durante la intervención. Podríamos también tener en cuenta la destreza del cirujano, podríamos hacer unas ecuaciones que modelaran cómo va cortando el cirujano, si se equivoca, si no se equivoca, o podríamos coger una distribución de probabilidad que representara el histórico de lo que me han tardado las intervenciones, en media, 30 minutos, pues 30 minutos. Y con eso tendríamos esa parte resuelta del modelo. Lo que estoy tratando de decirles es que podemos realmente centrarnos en los aspectos fundamentales y otros aspectos dejarlos modelados de forma estadística y entonces ser más sencillo avanzar en el modelo. El manejo del tiempo es discreto, como dice la propia herramienta, modelos de simulación de eventos discretos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues frente a un modelo continuo, en, cuando manejamos el tiempo de forma continua, si yo quisiera modelar de forma continua cómo voy yo de aquí hasta esa silla, pues tendría que tener una ecuación que modelara toda la trayectoria y en cada instante infinitesimal de tiempo viera dónde estoy. Entonces iría viendo, voy moviendo hacia allá y cómo llego hasta la silla. Cuando tengo un manejo del tiempo discreto, el primera instancia al menos, lo único que hago es que no me quedo con todos los instantes de tiempo, sino que parto. Hago un pequeño muestreo y digo, bueno, pues en lugar de cada instante infinitesimal de tiempo, voy a quedarme con cada segundo, por ejemplo. Entonces vería dónde estoy en el instante cero, dónde estoy en el primer segundo, en el segundo segundo, tercer segundo, hasta llegar a la silla. Los modelos de simulación de eventos discretos van todavía más allá y se quedan únicamente con las ocurrencias fundamentales, con lo más importante. ¿Qué es lo más importante de este modelo de mi movimiento de aquí a aquella silla? Que primero estoy aquí y que dentro de 3, 4 segundos llego a la silla. Pues eso es lo que me interesa y eso es lo que voy a modelar. Primer instante, primer evento, aquí, siguiente evento, llegada a la silla. Otra característica de los modelos de simulación de eventos discretos es que permiten interacción entre elementos. Los distintos actores que participan en este sistema pues podemos, podemos modelar de forma bastante natural cómo interaccionan, ya sea a través de una competencia por recursos, por ejemplo, que es algo bastante típico, o por simplemente que las acciones de un elemento, de una entidad, afectan a la otra. Vamos a verlo en un ejemplo, cómo haríamos uso de esta herramienta para modelar un sistema. En principio vamos a centrarnos en un servicio quirúrgico y vamos a tratar de optimizar sus recursos. Aquí, bueno, la, la pregunta habría que afinarla más. Esto también es consejo general para cualquier tema de investigación. 
La pregunta es lo fundamental. Yo aquí he sido bastante laxo con la pregunta que estoy respondiendo. Quiero optimizar recursos de un servicio quirúrgico. Habría que afinar un poquillo más. Porque la pregunta es lo que nos dirige a qué queremos modelar y qué es lo importante de lo que queremos modelar. Lo que les voy a contar aquí es los componentes que yo tendría que tener en cuenta para montarme una simulación con eventos discretos, también de forma un tanto laxa. ¿vale? Simplemente voy a entrar eh, muy pensando en la aplicación directa. Esto formalmente no es del todo correcto, pero quiero simplemente que tengan en cuenta eso, lo más importante que deben ustedes considerar. Dentro de, del concepto de variables de interés, lo que yo pretendo poner es todo lo que deberíamos estar observando en ese sistema, todo lo que nos interesa de verdad el sistema. ¿Qué nos interesaría de una intervención quirúrgica en la que quisiéramos optimizar los recursos? Pues, por ejemplo, se ve muy bien, los tiempos de intervención, eso deberíamos fijarnos. ¿Qué más deberíamos fijarnos? Pues, de hecho, se ve fatal. La tasa de éxito, ¿no? la probabilidad de que la intervención salga bien o salga mal, si se nos va a quedar el sitio del paciente o si va a salir adelante. Esto también sería un parámetro de, de calidad o de, de resultado de este sistema que estamos modelando. También, ¿cuántas intervenciones hacemos por día? Sería otra cosa interesante que querríamos medir o que querríamos tener en cuenta. Eh, la ocupación de los recursos, pues también deberíamos saber cuánto tiempo en, o qué porcentaje del tiempo están ocupados nuestros recursos. En el caso, por ejemplo, de los quirófanos, nos interesa tenerlos 100% ocupados, pero en el caso, a lo mejor, de los cirujanos, queremos que descansen de vez en cuando para que no se les vaya la mano mientras estén interviniendo. Y muchas otras cosas podríamos ir añadiendo aquí. Esto sería nuestra primera aproximación, ver qué nos interesa del sistema. Después deberíamos identificar cuáles son los actores principales de este modelo, de este sistema que vamos a modelar. En este caso serían los pacientes. Aquí también podríamos entrar en sutilezas de si es el paciente, si es la intervención quirúrgica como un ente, si los, si los cirujanos u otro tipo de recursos, veremos más adelante, también deberían ser entidades o no. Pero bueno, en, en principio lo que debemos poner aquí son los actores principales. ¿Quién está moviendo ese sistema? ¿Quién está haciendo que ahí ocurran cosas? Y aquí el que hace que ocurran cosas son los pacientes. Después, para cada entidad, debemos identificar sus atributos, las características o propiedades que hacen que un paciente sea diferente de otro y que influyen en lo que ocurre con los eventos. Aquí podríamos pensar en la gravedad del paciente, Podríamos pensar en el tipo de intervención que, que hay que hacerle, en la edad del paciente, aunque bueno, quizás la edad podríamos incluirla dentro de algo procesado que nos llevara también a esa gravedad. O, por ejemplo, si la intervención que le vamos a hacer al paciente es urgente o programada, lo que tiene repercusión en cómo vamos a manejar los recursos, cuándo va a llegar ese paciente al hospital, todo este tipo de cosas. Para los recursos, bueno, pues nos harían falta recursos materiales, como son los quirófanos, Recursos humanos, como los cirujanos, enfermeros y enfermeras. Material de quirófano, quizás no, probablemente no nos hiciera falta. Tengan en cuenta que lo que queremos hacer al meter los recursos en nuestro modelo de simulación de eventos discretos es añadir ligaduras. Si yo tuviera infinitos recursos, pues yo podría operar a todo el mundo a la vez y no existirían las listas de espera. Realmente, al tener una limitación por recursos, creo una competencia, creo colas, que en definitiva es esa lista de espera que vemos, y entonces puedo meter esa interacción entre los distintos actores o entidades del modelo de simulación de eventos discretos. Finalmente, tenemos que modelar bien pues, esa dinámica, lo que va a ocurrir con esos pacientes. Hay distintas formas de enfocarlo. Podemos verlo desde el punto de vista de los eventos, pero sin entrar aquí tampoco en mucho detalle, hay otros enfoques diferentes que simplifican un poco esto. Por ejemplo, podemos centrarnos en procesos. Si ustedes están trabajando en alguna industria o están trabajando en alguna organización, verán que, y cada vez más, se tiende a, sobre todo por temas de calidad, tener muy bien documentados los procesos, los procesos administrativos en el caso de las administraciones públicas, o los procesos de producción en el caso de industrias, pues eso es muy fácilmente trasladable a un modelo de simulación de eventos discretos. La traducción es bastante directa. Aquí, centrándonos, centrándonos en eventos, lo que tendríamos es, por ejemplo, el ingreso del paciente, para lo cual entonces tendríamos que saber cada cuánto me llegan pacientes a, a mi sistema, a mi hospital o a mi quirófano, el evento de comienzo de la cirugía, con lo cual ya tendría también que tener en cuenta cuál es el tiempo que transcurre desde que lo ingresan hasta que lo operan, cuál es ese preoperatorio, 
qué recursos hay involucrados en ese preoperatorio. Si yo necesito más o menos recursos, pues probablemente necesitaré camas, por ejemplo, que no lo había puesto antes. Tendré un fin de la cirugía, con lo cual también me hace falta el tiempo de la intervención. Aquí tendrá repercusión pues, lo que hablábamos antes de la gravedad del paciente, del tipo de intervención que le vaya a hacer. Todo eso puedo irlo introduciendo en el modelo. Y finalmente, bueno, pues podríamos poner un evento de alta, con lo cual también necesito un posoperatorio. Pues tendré que tener en cuenta si ese paciente va a ir a la UBI después del alta, perdón, antes del alta, ¿no? después del fin de la cirugía, si se me va a quedar en el sitio y no hace falta el alta. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ver otros ejemplos, aparte ya, esto ya es un ejemplo en sí, ¿no?, eh, aplicado a la sanidad, a la gestión hospitalaria, tenemos otros ejemplitos, por ejemplo, en temas de fabricación y sistemas de manipulación de materiales. Aquí podríamos ver, pues, para planificar necesidades de una organización, pues, prever qué me va a hacer falta para mi producción, tener cualquier tipo de análisis de rendimiento, de cuántas piezas quiero producir por, por día, por mes, por año, también para hacer análisis de de estrategias operacionales, es decir, también podemos hacer reingeniería de procesos, podemos ver si mi proceso está funcionando bien, si debo cambiar pasos en mi proceso, si debo redistribuir de forma diferente los recursos en mi organización para ver si funcionan de otra manera. Tengo una animación bueno, de un software comercial que es Arena, pero voy a simplemente mostrarles una de ellas, hay varias, pero para tampoco perder mucho tiempo con esto. Tendríamos después eh, aplicaciones en transporte, todo tipo de temas de logística, en redes de distribución, planificación estratégica, táctica, operacional, aplicaciones en puertos, ferrocarriles, ferrocarriles y aeropuertos. Creo que hay una charla después, en la última sesión, que creo que tocan algo de esto, de, de logística, no justamente con simulación, pero bueno, eh, es un proyecto en el que se puede aplicar también simulación después. Este sí se los voy a enseñar un poquito, a ver si funcionan los enlaces bien. No se pierdan con la animación, porque al final es cierto que para cualquier modelo las animaciones son lo mejor para venderlos y también pueden ser muy útiles para, para entenderlo o incluso para detectar problemas. ¿Vale? Esto está hecho, ya les digo, con un software comercial, Arena, que es para simulación de eventos discretos. Seguramente el software más usado, aunque no necesariamente el mejor. Y bueno, pues eso pueden modelar cómo van los cochecitos por allí, cómo llevan los camiones la carga... Pueden ver cómo llegan los barcos, que se ve un poquito, bueno, se ve que Internet va bien. Solo porque tuvieran un pequeño ejemplo. Eh, aquí vamos un poquito para adelante. Se pueden tener la carga de los camiones en, en los containers, pueden tener todo esto en cuenta. Entonces pueden hacer pues, predicciones a medio, corto o largo plazo de lo que va a ocurrir con ese puerto, si tiene capacidad para aceptar los barcos que van a llegar, si tiene capacidad para transportar la mercancía que están trayendo esos barcos, bueno, pues todo esto lo pueden hacer con este tipo de modelos. Vamos a pararlo. Como les decía, también tenemos ejemplos de sanidad, no solo uno como el que les acabo de dar, que sería más de gestión hospitalaria, sino otro campo donde se suele aplicar también, bueno, cada vez un poquito más, es el análisis, por ejemplo, de coste-efectividad, de saber si un tratamiento es mejor que otro, entonces modelas toda la evolución del paciente a lo largo de su vida, o bueno, en el, en el rango que te interesa, para saber si esa nueva de tratamiento pues, influye para bien o para mal en su salud y cuánto te cuesta tratarlo. Aquí hay otro pequeño ejemplito donde lo que han modelado es, bueno, bueno, un consultorio donde van llegando los pacientes, van siendo atendidos en la consulta. De hecho, aquí hay dos modelos en paralelo funcionando, uno con unas características y otro con otras, con lo cual podemos ver las diferencias en función de si aplicamos una cosa u otra, cómo va a evolucionar mi modelo. Bueno, solo porque tengan un ejemplito. La publicidad no es mía. Y bueno, y también podemos aplicarlo pues, en gestión de emergencias, telecomunicaciones, 
Aquí también hay muchos modelos para, para ver si funciona bien un protocolo de comunicaciones, por ejemplo, se puede usar también esto. O en procesos administrativos, como les nombraba, pues cualquier proceso de trámites burocráticos o de, de bueno, en cualquier organización, un proceso que esté bien estructurado se puede simular sin ningún problema con esto. Y ya está, muy cortito. <risa>